欢迎来到机智 AI 喵星人频道。As Alice's gaze fixated on the enigmatic rabbit hole, she felt an undeniable pull from within, beckoning her to follow the peculiar creature into the unknown. Time seemed to warp and twist around Alice as she descended into the depths of the rabbit hole. The world around her morphing into a fantastical kaleidoscope of swirling colors and peculiar items. In this strange woodland realm, Alice found herself caught in a whimsical dance of size, shrinking and growing amidst the towering trees and remarkable flora, feeling both insignificant and powerful all at once. The enigmatic Cheshire Cat materialized before Alice. Its luminous smile cutting through the gloomy forest, beckoning her forward as her guide through the labyrinthine depths of the woodland. Amidst the lively chaos of the tea party, Alice found herself surrounded by a vibrant cast of eccentric characters, each with their own unique quirks. As the Mad Hatter regaled her with riddles and delightful absurdities, the group of companions huddled together. Their determined gaze is set on the formidable castle of the Queen of Hearts. With minds intertwined, they crafted a shrewd plan to challenge the Queen's dominance, knowing that failure would mean permanent entrapment in this strange wonderland. The game was afoot. Alice maneuvering her flamingo mallet with grace and precision, aiming to overthrow the tyrannical Queen of Hearts. The whimsical clash of hedgehog balls against croquet hoops filled the air. And resonated with both defiance and hope. Alice, with a compassionate yet triumphant gaze, stood before the defeated Queen of Hearts. The vibrant reality of the fantastical world gradually started to fade, echoing the inevitability of her departure, carrying with her the hard-won victory and invaluable lessons. As Alice emerged from the depths of the rabbit hole. The warm embrace of sunlight met her face, illuminating her with a sense of accomplishment and awe. With a final glance back at the gateway that led her on this extraordinary adventure, she stepped into her ordinary world, forever changed by the extraordinary. 你知道这个童话故事的动画是怎样做出来的吗？你知道只需要用上不到十分钟的时间制作动画视频。在 YouTube 平台上定期发放及更新它们，就有机会得到可观收入吗 ？AI 喵发现这个 YouTube 童话故事频道，根据 Social Blade 的数据显示，这个频道现时总数有356万订阅者之多，每月赚取超过3万5千美元，所有影片都有过万次的观看次数，在每个月都能新增3万个订阅人数。获得了超过八百万的观看次数。这个频道的视频内容大部分是童话故事为主题，全部视频都不需要真人出镜，以图像动画和配音制作而成。为什么这些频道的收看率都很高呢？由于 YouTube 英语系的家庭观众群庞大，童话故事这类型影片是非常经典，和长期深受家庭欢迎。源于这些童话故事源自于不同地方。也可能受到其他语言和文化的影响，而英语系的家庭习惯和传统，从小就会看很多童话故事，都是用有趣的动画和配音的方式呈现，既可以娱乐孩子们，容易吸引孩子们的注意力。同时，童话故事是一种丰富和多元的文学资源，家长们为了让孩子们学习到世界各地的风俗和历史。都会播放来自不同文化和传统的童话故事，给孩子观看、培养和教育他们的多元文化意识和尊重，也是传递和保存文化和历史的方法之一。富有教育意义的童话故事，同时能启发孩子们的想象力和创造力。另外，亦适合一些需要学习英语的人士观看。学习英语亦是全球上一个庞大需求的群组。通过播放童话故事来练习英语能力，这个工具让你不再花费大量时间就能制作精美动画。你不用再为了一个功能到处找工具去配合使用，只需要这一个 AI 工具就能完成所有步骤。
不需花费大量时间转换不同工具，简单应用。这个工具能够节省不少时间，你只需要进入这一个工具的网站，由故事创作、图片、制配音及背景音乐，一站式为你生成一个完整故事，无需再花额外时间去找删除工具、配音工具、剪接工具，通通都不需要了。不花十分钟便能完成这些影片的制作，一步到位。另外一个方法是，适合对作品更有要求，能够花多点时间完成作品的你，不论爱懒人法急速完成的你，又或者是完美主义的你，这个影片都满足得到。同时，我们需要做出更高品质的作品，多样的图像风格选择，能做出具有差异化的作品。更加吸引孩子们和任何年龄人士，是大家都爱看的合家欢视频。AI 喵将一步一步完整的向您展示这两个方法的制作过程。使用 AI 人工智能制作这样的影片，并轻松每月赚取数千美元。只要你到描述栏点击这个链接，登记成为 Artflow 的用户，除了每个月都有免费100个额度之外，透过这个链接首次登记，另外获得一次额外五十个免费额度做奖励，是真真实实的免费使用啊！当你使用了它，一定会被这个 AI 工具震惊到。如果你还未看过这个一键生成儿童故事视频，或是轻易制作一致性人物的动画故事视频，请你不要再错过。点击右上方资讯卡去观看。开始之前，请订阅机智 AI 喵星人频道。一定一定要打开铃铛，就能得到最新视频的通知啊！还有点赞及分享给朋友，让更多人知道 AI 喵的频道。也非常感谢对 AI 喵购买了 Super Thanks 的观众们，得到你们的订阅和点赞的支持，继续努力为大家带来更多丰富的 AI 工具资讯。我们来开始吧。方法一：一键动画。现在点击描述栏中的连接。来到 Artflow 的 AI 工具网站，点击左下方的 Sign Up 按钮，简单的用电邮登记成为用户，或者用谷歌电邮登录后，今次第一个方法的示范就是使用 Story Studio 去生成类似爱丽丝的故事。这个工具可以一站式 AI 生成 ，AI 自编故事，创作图像和配上旁白。在左方目录点选 Story Studio 后，右上方点选 New Story 按钮。这里有两个选择，左边的是自带故事生成功能的 Flow Scribe， 我们选择它，我们根据它的提问去创作故事，用 Art Flow 直接生成整个故事。第一题是你的故事受众是谁？输入给喜欢冒险故事的所有人士。你可以按他的问题引导和输入你想要的故事内容，或者根据提示选择。第二题是你创作这个故事的目的，输入要是爱丽丝梦游仙境般的故事。第三题是故事的类型，多个种类选项，选一个梦幻的。之后就是输入你的故事的想法，也是输入爱丽丝梦游仙境的故事。按下 Generate Story Outline 生成故事大纲，故事大纲生成了，你可以自由修改文字框内的任何内容。之后按下 Create with Story， 选择画面比例1 6比九。这里有12种画风风格选择，有比较真实的，日式卡通风、Pixar 3 D 动画风、迪士尼动画风等等。由于是制作童话故事，选择 Storybook 风格，点选 Continue to Character Creator， 故事角色生成中，生成了三个角色。分别是爱丽丝、妙妙猫和风帽子。点选 Change Character Appearance， 修改角色的外貌。你可以修改角色的形容，也可以直接点击生成。对比一下，选上你觉得最合适的图像。不满意，在这里再次生成，也不会扣掉额度的。尝试改一下文字，会有什么效果呢？生成了一个不是动物脸的人。再一次加添文字，再生成试试，变成了穿着紫色服装的人。点击一张觉得最合适的图像
，点选 Confirm Character Image 继续。现在点选 Continue to Storyboard 继续创作。故事和图片都生成了，画面风格很有迪士尼的感觉。现在可以检视一下文本和图片是否相符。在角色框里，你可以修改出场的人物、角色的动态，还有画面中的背景。点击 Generate 画面就会再次生成。点击镜头旁白按钮，在框里可以修改旁白的文本。右方可以选择预设生成好的画面，下方就是故事场景的顺序。点击每个故事场景，你都可以修改以上各项到满意为止。示范一下，修改这个场景给大家看看。在第二个场景里，首先来了解一下这个旁白的意思。先复制到 Google 翻译去。这是一个爱丽丝到梦幻世界过程中的场景。根据旁白的意思，可以将角色修改为爱丽丝。点击出场的角色，更改成爱丽丝。在动态和背景的部分，根据旁白文字意思分成两段贴上就好了。点击生成试试看。在等待生成的同时，可以先调整其他场景，为其他场景选上一张更贴近故事的画面。第二个场景生成好了，在新图像中选择一张最好的。其他场景都需要修改的话，就跟着这样操作，你的故事就完成了。令 AI 喵觉得惊喜的是。刚刚在角色生成的时候，风帽子只是普通人的样子。来到制作故事的部分，竟然生成了更加夸张的形象，有点像电影版角色的外貌。还有几个场景的人物生成，外貌都很相似，连贯了整个故事。一致性人物角色是很多观众都非常注重的细节。现在已经可以输出这个童话动画视频了。点击右上角 Export， 输出后会扣掉56个额度。动画视频生成当中，预览作品后，你可以下载有字幕或没有字幕版本。这个制作动画故事的方法超级简单吧？相对其他 AI 工具，这个品质是非常不错啊。Right. 你又会给它多少分呢？留言告诉 AI 喵你的评分吧。方法二：角色自动化。这个方法是升级版，登入这个链接去获得150个额度，去试用它吧。只需要四个步骤就能完成制作。四个步骤如下：一、搜寻原著童话故事文本。首先会用 Bing GPT 4搜寻开源无版权的原著童话故事。二、生成一致性角色，使用 Artflow 简单训练 AI 角色。三、生成人物场景图像。在这个 AI 工具里生成整个故事的人物场景。四，结合成动画，一站式完成整合文字加声音加画面的动画，一气呵成。完成的视频部分在最后公开，务必看到最后啊！步骤一，搜寻故事文本。我们来找出原著故事来制作。在开始制作之前，我们需要清晰知道那些童话故事是没有版权限制的。在网页版的冰来询问一下这个问题，我们要更准确的答复。点选这个按钮，以获得最精确的答案。在对话框输入 Alice in Wonderland 故事有版权吗？冰的回复是：爱丽丝梦游仙境的故事已经进入公共领域，这意味着任何人都可以使用这个故事，而不会侵犯版权。然而需要注意的是，迪士尼公司对其电影版本的《爱丽丝梦游仙境》拥有版权，因此虽然原始的故事是公共领域的，但是迪士尼版本的角色和故事元素仍受到版权保护。在使用这些内容时，必须小心避免侵犯版权。在问病还有什么童话故事是没有版权限制，可以用来创作及盈利的？许多经典的童话故事都已经进入公共领域，这意味着它们不受版权保护，可以自由使用。以下是一些例子：一、丑小鸭；二、灰姑娘；三、睡美人；四
，十二个跳舞的公主等等。请注意，虽然这些故事的原始版本已经进入公共领域，但是许多现代版本，例如迪士尼的电影，可能仍受到版权保护。在使用这些故事创作新的作品时，请确保您使用的是公共领域的版本，并避免使用受版权保护的角色或故事元素。希望这个答案对您有所帮助。可以提供《爱丽丝梦游仙境》的故事英文文本给我吗？对不起，有无版权和内容长度的限制，我无法直接提供《爱丽丝梦游仙境》的完整英文文本。但是您可以在网络上找到这本书的公共领域版本，例如您可以在 Project Gutenberg 或 s p a n o s 上找到《爱丽丝梦游仙境》的全文。根据病的建议，我们来到其中一个网页 Project Gutenberg。这个网页提供了七万多本免费电子书，所有内容都是完全免费，供大众阅读和自由使用的。我们可以在这里的分类搜寻。可以根据作家、书名、类型、语言分类等等来搜寻，点开下方更有语言、存档类型分类等等来搜寻。我们试试上方的最受欢迎书本的选项，这里已列出很多受欢迎的书籍。在搜寻首页已经有《爱丽丝的故事书》，点击进去，你可以选择 Read Online 或者 Plain Text， 打开已是文字内容。选取所有内容，文字复制起来，保存之后使用。还有一个方法，还可以找 Google 大神帮忙，来 Google 搜寻 Alice in Wonderland， 找到 Wikipedia 的故事说明。维基的资料也是很可靠的，其中有很多资料。你可以在页首右上方把语言转为中文观看。回到英文版本，在查找资料的过程中。底部发现这个有用的连接，这个 Standard eBooks 标准电子书是一个开源志愿者驱动的项目，旨在创建和发布高品质、功能齐全且易于访问的公共领域作品电子书。点击这个连接就来到这里。标准电子书是一个由志工驱动的项目，制作新版本的公共领域电子书。这些电子书都是开源而且免费。在视频下方描述栏中找得到这些开源网站连接，你随时可以使用它们。有了这些英文文本，是我们制作视频很好的资源，可以使用这些公共领域的作品制作视频。我们来试用这个网页，点击这个浏览按钮，这里可以按分类搜索，分类里点击儿童，再点击 filter 筛选，筛选出很多儿童文学故事，其中有我们都熟悉的故事。例如《海迪》《小熊维尼》等等，点击这个封面，拉到底下的 Read on One Page， 点击它，在这页就可以找到故事文本了。在这里复制保存，赶快把这两个免费开源的网页都标签起来吧。有了开源无版权的童话故事的文本，现在为故事生成角色，步骤二生成一致性角色。上一集已介绍过，轻易制作一致性人物，生成 AI 演员、AI 角色，完整动画生成的方法。如果还没有看过的观众，也可以到机智 AI 喵星人频道观看。这次我们会用 Artflow 里内置的 AI 演员去生成 AI 角色。点击左目录中 Character Builder， 在 Character 界面中的角色生成功能。点击创建新角色，进入制作页面，输入关于爱丽丝的形容在提示词框上。你可以用简单的文字起步，以试验的方式写上，不用怕生成出错。现在生成的人物都没有次数限制，很不扣额度的，所以可以放心的尝试。生成效果不好，也可以无限重来。如果你需要这个提示词例子，可以在描述栏中找到它。点击 Choose Face 去选一个一致面孔，在这里有多个内置 AI 演员选择，拣选一个小女孩作为爱丽丝的角色。点击 Generate 生成图像按钮 ，AI 生成了一个金头发的爱丽丝。试试用另一个 AI 演员再生成
，会有什么效果呢？删掉这个 AI 演员，再按 Choose Face， 这次选这个 AI 演员 Debbie， 再次点击生成。哇，吓死宝宝了！别怕，我们立刻修正。打开反向提示词，输入 Rabbit Head Rabbit， 再次生成。这次进步神速，直接再来生成多一次。非常好，非常满意这个 AI 角色。是到你觉得满意后，按下保存角色按钮，把角色储存，输入这个角色名称，点击 Save， 这时才会扣掉两个额度，这就保存到角色页面了。AI 角色完成了，现在可以用来生成场景了。进入 Image Studio 中，按 Create New Image， 进入制作场景页面。Artflow V2 的设定已经打开了，这个设定会令图像有更好的品质、更好的多样性，改进样式模板和更高的解析度。画面比例选3比二，这里你可选择连贯样貌或者连贯全身。在 Consistent Face 选项中，可以加上您训练好的 AI 演员或者内置的30个 AI 演员，来产生任何风格但人物连贯的图像。在提示词中输入你想要的效果，例如太空人、办公室女郎、小学老师还是丛林战士，发挥你的无限创意。由于我们已经生成好了 AI 角色，在 Consistent for Body 选项中加上你生成好的角色 ，AI 会根据你生成的角色服装和体型连贯到你的图像上，你就能在提示词中省略了角色外形的部分。专注描述故事的背景。当你选择了角色，在提示词框里就会出现角色名称。之后再输入场景文本，打开导演模式，在画面中控制演员位置和角度。Select Style 里有35种图像风格选择。有观众可能没注意到这个选项，可能误会 AI 演员只有写实的风格。其实生成场景的图像都是根据选择的风格来生成。这次选择 Cartoon 卡通风格，点击 Generate V2 生成图像按钮。这里每次生成图像会扣掉一个额度，两张场景都生成好了，样子和衣服都生成一致。如果需要修改的部分，你都可以增加提示词或反向提示词。又或者直接按下生成都可。如果我们没有使用生成的 AI 角色去生成场景图像，结果会如何呢？现在展示给你看。首先，我们在 Image Studio 里新建图像 ，Consistent Face 选项中选一个内置 AI 演员。这个内置的 AI 演员是不扣额度也能免费使用的，我们就选 AI 演员 Debbie 来制作这个场景图像。在提示词里输入“爱丽丝梦游仙境”，我们打开导演模式，自由摆放演员位置，使用下方缩放滑来控制角色的大小比例，调整全身或者超近近，拖动画面中的角色去控制角色的位置，点击旋转图示来控制角色面朝的方向，非常有弹性的创作多角度画面，轻松实现不同的镜头类型，满足您讲故事的需求。Select Style 可以拣选生成图像的不同风格，选择 Cartoon 卡通风格，点击 Generate V2 生成图像按钮，这里会扣除一个额度。四张图像生成当中，生成了眼睛很夸张的图像，还有服装都不一样。再试一下，打开反向提示词，输入震惊的眼睛，再在提示词输入可爱圆眼睛、可爱的脸庞。再次点击生成图像按钮，这里会扣除一个额度。由于今次没有打开导演模式，控制角色位置 ，AI 生成了四张大头图像，再加上一些元素到提示词。提示词上再输入经典爱丽丝服装，站在树丛前面，兔子洞附近，他在张望。再次打开导演模式，调整一下演员角度。再次点击生成图像按钮。四张图像都轻易控制到爱丽丝的场景位置和大小，颜色画面丰富。但是因为没有一致的角色设定，每张图像中爱丽丝都是穿着不一样的服装。如果你想每个场景服装一致。
最好的方法是生成 AI 角色，再去生成场景图像，会比较容易控制。步骤三：生成动画人物加场景。我们来示范用刚生成的 AI 角色爱丽丝制作第一章的第一段场景，分段复制有关文字，去生成图像。回到图像制作页面，在 Consistent for Body 选项中，使用爱丽丝的角色。提示框内已有爱丽丝的角色名称，贴上故事的第一句的句子到提示词框里，删减文字之余下形容场景画面的句子。令 AI 更容易掌握生成的画面内容，可以自行添加一点画面的形容。在叙述爱丽丝的句子中，加入角色名称，打开反向提示词，根据曾经在生成画面中出现过而又不需要的东西，把那些名称写进去。Select Style 拣选卡通风格，点击 Generate V2 生成图像，按下。就会被扣除一个额度。两张图像生成好了。AI 喵发现，如果你想角色是坐着的话，有时候不打开导演模式会生成的比较好。如果你发现怎样都不能生成到你希望的样子，都可以尝试打开或者关掉导演模式，尝试不同的方法，最终都可以实现的。有一幕是爱丽丝在摘花朵，现在可以用这一张图。点击 Make Variant， 再生成一张类似风格的图片。回到制作页，已经锁定了拣选的图片。控制栏可以控制变化的大小，你可以根据故事剧情去加减一些提示词。打开反向提示词，输入不需要出现在画面的名词。各项设定都完成，点击生成，两张图像就生成好了。角色样貌和图像风格都一致。只是服装不一，你可以选择再次生成到满意为止。其他的画面也是用以上的各做法去生成。你可以暂停下来参考一下。步骤四：动画合成。最后把所有素材在同一个 AI 工具里整合起来，增加场景简单移动效果，配上旁白，让你的演员讲话。我们来到最后一步，完成整个故事动画。前往 Video Studio 的 My Videos 下方，点击 Create New Video， 进入制作视频页面。首先为故事输入名称，你刚刚生成好的场景都在 Scene 中的 My Library 里面。根据故事中第一个章节开始，我们来分成七个镜头。第一个镜头是旁白，然后在独白的段落让主角说话。分段复制文字，在制作页面里分别贴到场景上。回到制作页面，我们需要七个新场景，连续点击加号把它加上。把分段的故事文本贴上每个场景的对话框里。第二段，点一下上方场景框，再到下方对话框贴上文本。我们逐一贴好、贴满，七个场景的文本都贴好了。回到第一个画面，点击新选一个场景，添加到画面中。拉动缩放栏来控制画面大小，拉动画面控制画面位置。点击 Dialog， 左边出现了声音选择，语言选择英文语音。点开 Filter， 按等级、性别、年龄。口音等选项，筛选出你需要的声音。点选这个旁白下方的按钮，可以试听示范声音。配音员名字的下方有一个下拉选项，有些配音员会有多个声音情绪的选择，为你的剧情表达故事中的情感，为故事增添感情温度。选好这个配音员，在对话框的下方点击 Preview Voice。点击按钮，就能直接试听 AI 旁白读出文本的效果。点击 Effect， 选择一个移动方向，第一幕就完成了。接下来制作主角说话的场景，点选第二幕，到 Scene 中 My Library 里选择另一张图像，在预览窗口，你可以拉动缩放滑来控制画面大小。AI 侦查到一个人面。
，在画面弹出的选项，按一下开启动画模式。当你输出时，画面的角色就会开口说话。一键完成数字人设定。为了主角可以说出完整一句，去掉了中间的两个字。再到左边打开 Filter， 快速筛选出适合主角的声音。试听声音后。可再按 Preview Voice， 直接试听这个声音读出台词的效果。说话的场景就不增加移动效果了。我们再来示范第三个场景，点选上方第三个场景，到 Scene 里的 My Library 选择这个场景图像，在左边选择相同的旁白声音就好了。点击 Effects 选择一个移动方向。之后的场景都是用相同的做法完成。有一个需要注意的地方是，如果是动物而不是人脸的话，是不能使用数字人功能的。就像这一个画面 ，AI 是侦测不到人面的，数字人功能必须是人脸才能识别得到。这样整个段落就完成了。最后按下导出就完成啦，看看我们的完成品吧。Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do. Once or twice, she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book without pictures or conversations? So she was considering in her own mind, as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid. Whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so very remarkable in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself, "Oh dear, oh dear, I shall be late." When she thought it over afterwards. It occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. 你觉得这个 AI 工具如何呢？两个方法中，哪一个方法你觉得最好用呢？为什么会更适合你呢？欢迎留言告诉 AI 喵。现在年费计划还在优惠中，大家不妨参考一下吧。感谢你收看机智 AI 喵新人的教学视频，请继续支持喵的频道，留言点赞，打开小铃铛，订阅我们，我们会不时更新 AI 教学资讯给大家。